Ngày 20 tháng 7, chính quyền thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 3 người phụ nữ tuổi từ 35 đến 44 bị xích bên trong nhà kho của ông NHH, 65 tuổi, ngũ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hai người bị xích ở chân bằng dây xích vào cửa sổ, nằm dưới sàn, người còn lại trốn trong góc nhà. Thấy người lạ cả ba người phụ nữ đều hoảng loạn và run sợ, có hai người bị xích chân vào cửa sổ và người còn lại không bị xích, ngồi co do trong góc nhà kho. Trên chân của một người bị xích có vết chảy. Khi chứng kiến cảnh này, chính quyền đã lập tức yêu cầu ông NHH tháo xích. Sau đó, nhân viên y tế cũng tới để thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho ba người này. Được biết, ba người phụ nữ này bị nhốt trong kho chứa dụng cụ lao động, cạnh đó là chuồng heo bốc mùi hôi thối. Trên cơ thể của ba người này đều bị chảy xước do bị xích. Việc ăn uống, sinh hoạt đều ngay tại nhà kho này và chỉ có các tấm chứa mỏng để ngủ trên nền gạch. Theo lãnh đạo Phòng Lao động Thương Bình và Xã hội thành phố Bảo Lộc, Ba phụ nữ này ở độ tuổi từ 35 đến 44, có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Xuyên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Theo ông Hát, toàn bộ ba em gái là người cùng cha khác mẹ với ông. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tiếp xúc thì ba người đồng phụ nữ đều nói chuyện bình thường, trả lời được một số câu hỏi đưa ra, kiểm soát được hành vi. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hát cho biết, ba người em gái ngủ dưới sàn vì sợ lót nệm thì bị họ xé nên sử dụng chiếu. Đồng thời mỗi tháng ông Hát đều đến Đồng Nai nhận tiền trợ cấp của ba người em này. Sau khi kiểm tra các đơn vị liên quan đánh giá nơi ăn ở, sinh hoạt của ba người phụ nữ này không đảm bảo vệ sinh, dễ làm cho tình trạng bệnh tật nặng thêm. Địa phương đã đề xuất đưa ba người đến một trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc, chờ phán quyết giám hộ của Tòa Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên ông Hát đã không đồng tình. Ngoài ra lúc này một người anh khác của ba người phụ nữ là ông NDT, 51 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, cũng đề nghị đưa một trong ba người về nhà để chăm sóc và nuôi dưỡng. Đề nghị trên cũng bị ông Hát từ chối. Tòa nhân dân thành phố Bảo Lộc đã yêu cầu ông Hát viết cam kết không xích, giam giữ ba người em gái trong khi chờ phán quyết của tòa án về phân định quyền giám hộ. Mặt khác, ông Hát phải chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất khi nuôi dưỡng ba người phụ nữ này. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho ba người phụ nữ này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc từ chối cấp lại đăng ký cho chiếc xe Mazda 3 của anh Lê Minh Hát, 37 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội là đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, việc chủ xe Mazda 3 màu đỏ mang biển kiểm soát 30G02773, biển kiểm soát cũ là 30E40145 của anh Lê Minh Hát, 37 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, không được cơ quan chức năng cấp lại đăng ký là vì xe đã bị cắt hàn số khung, đục số máy của một phương tiện khác nên lực lượng cảnh sát giao thông không thể thực hiện việc cấp lại đăng ký xe theo yêu cầu của chủ phương tiện. Cụ thể qua công tác kiểm tra và giám định của đơn vị chức năng có thẩm quyền cho thấy, chiếc Mazda 3 màu đỏ biển kiểm soát 30G02773 có số khung được đóng trên miếng kim loại khác hàn ghép vào xe. Theo điều tra số khung này là của một chiếc Mazda 3 khác màu trắng đã bị tai nạn và không thể phục hồi sửa chữa. Số máy của xe cũng bị đục xóa và đóng lại theo số máy của chiếc Mazda 3 màu trắng. Số khung số máy gốc theo xe hiện không thể xác định được. Căn cứ vào khoản 1, điều 18, thông tư 58, 2020, TTBCA, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an quy định, quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện, giao thông cơ giới đường bộ, quy định rằng xe bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung, hoặc số máy hoặc là số khung thì không thể giải quyết đăng ký xe. Chiếu theo thông tư trên, trường hợp trước Mazda 3 của anh Hát đã bị cắt hàn số khung xe, và số máy đã bị tẩy xóa, đóng lại nên cơ quan chức năng không thể tiếp nhận giải quyết, cấp lại đăng ký xe cho chủ phương tiện là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra trên hồ sơ giấy tờ quản lý của cơ quan đăng ký xe, trước mắt đa bà biển kiểm soát 30E 40145 do anh Hát là chủ sở hữu, chưa hề làm thủ tục sang tên đổi chủ. Đơn vị đã có văn bản trả lời cụ thể đến chủ phương tiện là anh Hát vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, cơ quan sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bà Định Thị Thùy Trinh, 50 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Theo kết quả điều tra, Trinh xưng là giám đốc công ty thép và có chồng công tác tại một cơ quan tố tụng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua các mối quan hệ, ông NHT, sinh năm 1981, ngụ huyện Cầu Ngang, nhờ Trinh giúp cho người thân đang bị công an tỉnh Trà Vinh tạm giam được giảm nhẹ hình phạt. Trinh đã đồng ý và yêu cầu gia đình ông T chuyển tiền để Trinh chạy án. 
do tin tưởng gia đình ông T chuyển tiền vào số tài khoản của Trinh 7 lần với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Đến tháng 8 năm 2022, hay tin Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đưa người thân của mình ra xét xử và tuyên án phạt tù, ông T đã liên lạc với Trinh nhưng không được. Sau đó gia đình ông T tìm đến chỗ ở mới hay Trinh đã bỏ trốn nên trình báo cơ quan công an. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Định Thị Thúy Trinh, nhưng người này đã bỏ trốn. Đến ngày 20 tháng 7, bà Trinh bị bắt khi đang trốn tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có độ tuổi kết hôn rất muộn so với các tỉnh thành trong cả nước. Theo niên giám thống kê của Tổng cục thống kê, năm 2022, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của thành phố là 29,8 tuổi. Số liệu ghi nhận có xu hướng tăng liên tục từ năm 2019 đến năm 2022, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu năm 2019 là 27,5 tuổi, năm 2020 là 28 tuổi và năm 2021 là 29 tuổi. Theo số liệu mới nhất của năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu cao nhất so với các tỉnh thành trong cả nước, cao hơn 2,9 tuổi so với số liệu chung của cả nước là 26,9 tuổi. Trên bình diện chung, số liệu còn ghi nhận cao nhất cho khu vực Đông Nam Bộ là 28,8 tuổi và một số tỉnh thành như Đồng Nai là 28,5 tuổi. Bà Rịa Vũng Tàu là 28,8 tuổi. Đây là số liệu cho thấy xu hướng kết hôn muộn không chỉ đặc trưng tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn là xu hướng của các tỉnh đồng bằng khu vực Đông Nam Bộ. Trong báo cáo mới đây về tình trạng quá tải vào lớp 10 công lập, khiến phụ huynh phải xếp hàng qua đêm xin học cho con. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn về thiếu trường, thiếu lớp ở bậc trung học phổ thông. Trong đó đáng chú ý đề xuất tăng trường lớp, tăng sĩ số lên 50 học sinh trên một lớp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục có ý kiến trái chiều về đề xuất này. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất thứ nhất cho phép tăng 10% số lớp trên một trường, từ 45 lớp một trường thành 50 lớp một trường, vượt 5 lớp một trường. Thứ hai là cho phép tăng 10% số học sinh trên một lớp, từ 45 học sinh trên một lớp thành 50 học sinh trên một lớp, vượt 5 học sinh một lớp. Thứ ba là cho phép áp dụng thay diện tích đất trên học sinh bằng cách tính diện tích sử dụng trên một học sinh. Đây mới chỉ là một giải pháp cơ học thôi. Nếu như mà chúng ta tăng số lượng trường công, tăng số lượng lớp ở trường công lên thêm 5 lớp thì sẽ gây rất là nhiều vấn đề cho các nhà trường. Chẳng hạn như là vấn đề thiếu giáo viên, rồi các vấn đề về cơ sở vật chất, sự chuẩn bị về nhân lực cho 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 kế hoạch giảng dạy của năm học mới. À, nhất là đối với chương trình phổ thông 2018 thì để triển khai chương trình này giáo viên cần được tập huấn, được bồi dưỡng. Cái giải pháp Hà Nội đề xuất chỉ là giải pháp mang tính chất tình thế và nó giải quyết được cái sức nóng tạm thời. Tuy nhiên làm giáo dục thì chúng ta cần phải có một cái nhìn dài hơi hơn. À, cá nhân tôi thì không đồng tình với cái giải pháp này. Thì chúng ta cũng đã mất rất nhiều công sức để chuyển từ cái sĩ số 60, 50 xuống đến 45 học sinh và duy trì là 45 lớp của một trường. Nó tạo ra được những cái thuận lợi cho việc dạy và học cho các em học sinh. Việc chúng ta đi ngược lại cái chủ trương đó bằng cách lại tăng số lớp và tăng sĩ số lên, nó sẽ đi ngược lại cái giá trị mà chúng ta đang hướng đến. Bên cạnh đó thì việc dạy, việc học cũng sẽ gặp một khó khăn. Vấn đề sức khỏe, thể chất, sức khỏe tinh thần của các em hay những hoạt động hỗ trợ cho giáo dục cũng sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế tôi không đồng tình với giải pháp này. Có một câu hỏi mà chúng tôi rất là băn khoăn ở trong giới nghiên cứu về giáo dục. Đấy là liệu chúng ta có đang hỗ trợ cho những đối tượng không cần hỗ trợ mà chúng ta lại bỏ rơi những đối tượng khó khăn hay không? À, chừng nào chúng ta có những chính sách để giải quyết được vấn đề này hướng đến đúng các nhóm đối tượng, phụ huynh, học sinh mà cần hỗ trợ thì chúng ta có thể à, hy vọng là sẽ giải quyết được vấn đề. Những thông tin vừa rồi đã khép lại tin tức tổng hợp trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.